আল্লামা সাইদি হাফেজাহুল্লাহ বাংলাদেশ হওয়ার পরে আমরা এই দুই ভাই প্রথম ময়দানে দুই ভাই দুই ভাই বাংলাদেশ নয় শুধু বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা একত্রে তিনি আর আমি আমি তাকে ভাইজান বলতাম তিনি আমাকে ভাইজান বলতেন এইভাবে দিনের দাওয়া কাজ আমরা করেছি এখন খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায় তার আর আমার বয়স সমান তিরাশি বছর উনিশশো চল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাস তারও জন্ম আমারও জন্ম আজকে কালের বিবর্তনে কোন বাঘ বুড়া হয়ে আজকে খাসায় বন্দি ইসলামের বাঘ খাসায় বন্দি আর ইসলামের কোন কোন বাঘ আজকে বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে পৈখালি বাজার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান চুয়ান্নতম তফসিরুল কোরআন মাহফেল ভাই আমি যে মাঠে ময়দানে কথা বলি আজকে সাতান্ন বছর তাই যে মাহফেলের বয়স আর আমার বয়স প্রায় সমান কাকতালীয় ভাবে এমন এক ঐতিহ্য আপনারা লালন করছেন ধারণ করছেন পালন করছেন কোরআনকে নিয়ে এই ঐতিহ্য কোরআনকে নিয়ে এই পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ অনুধাবন এটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন মেহরবানি করে কবুল করে নাও এবং এর বারা কাতে এই এলাকাবাসী কোরআনের সাথে যারা সম্পৃক্ত মাহফিলের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সবাইকে হাসরের কঠিন ময়দানে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও বিশেষ করে আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং মাহফিলের পৃষ্ঠপোষক সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা জাতীয় জীবনের ধর্মীয় জীবনের আগামী দিনের আশা ভরসার মূর্ত প্রতীক আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্র যুবক তরুণ ভাইয়েরা মোহতারা মা পর্দার আলাদের মা ও বোনেরা মাহফেলটা যেখানে হচ্ছে এটা একটা বিরাট ব্যবসা কেন্দ্র এই বাজারের ব্যবসায়ী ভাইয়েরা সবাই আমার সালাম গ্রহণ করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লা শুরুতে আমি শুকর গুজারি করছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত অশেষ অনাদি দয়া রহমত মেহরবানিকে পুঁজি করে সম্বল করে উশিলা এবং উপলক্ষ করে অন্যান্য বছরের মতো এবারেও আমরা এলাকাবাসীরা তাদের বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটা ফোটা রক্তের বিনিময়ে তিল তিল করে প্রতিষ্ঠা করা গড়ে তোলা এই তাফসিরল করান মাহফেল এটাতে উপস্থিত হতে পেরে হাজির হতে পেরে আমরা নিজদেরকে একদিকে ধন্য সৌভাগ্য সৌভাগ্যবান মনে করছি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের শুকর গুজারি করছি সবাই কি একবার আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করতে রাজি আছেন তাহলে সকল প্রকার জড়তা দুর্বলতা সংকীর্ণতা আবিলতা হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সবাই ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে জজবা ইস্ক এবং মহব্বতের আমেজ মিশিয়ে সমস্যারে বলন্দ আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত করে নিজকে উজাড় করে বিলীন করে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে বজ্র বিষানে উল্লাসের সাথে ফেটে পড়ে আওয়াজ তুলে একবার পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না কেননা যে মুখটা থেকে যে জিব্বাটা দিয়ে এই মাত্র আমরা কালে মাত্র শুকর আলহামদুলিল্লাহ পড়লাম এই মুখটা কার তৈরি 
জিব্বাটা কার বানানো আলাম না জাহু আইনাই নে ওদের সাও ও সাফাতাই নে ওরে দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে পথ দেখার জন্যে পথ চলার জন্যে দুটা চোখ একজোড়া চোখ বানিয়ে দিয়েছি বয়স তো সত্তর বছর চোখের ব্যাটারি কয়বার পাল্টাইছেন বলেন ব্যাটারি কয়বার বদলাইছেন কয়বার চার্জ দিছেন লাইফ চার্জ লাইফ গ্যারান্টি ঠিক কিনা বলেন এই বয়সে জুতা কত জোড়া গেছে এটা তসবি হাতে নিয়ে গলেও বোধে গণনা করে শেষ করতে পারবেন না কয়েকদিন পাও দিলে এটার গোড়ালি মুড়ালি ক্ষয় হয়ে যায় দেখা যায় যেতে যেতে অর্ধেক চলে গেছে আপনার পায়ের তলা এক জোড়া স্পঞ্জ তিনি ফিট করে দিয়েছেন আপনার বয়স আশি বছর পায়ের তলার ওই স্পঞ্জটা কয়বার হাফসুল করাইছেন কয়বার এটার মধ্যে বুট পিন লাগাইছেন লাইফ চার্জ লাইফ গ্যারান্টি প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লেসানান কথা বলার জন্য মুখের ভিতরে একটা জিব্বা আমি তৈরি করে দিয়েছি অসাফা তাই নে কথা স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য জিব্বার সামনে এক জোড়া ঠোঁট মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তৈরি করে দিয়েছি আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কথা বলার জন্য ভিতরে জিব্বাটা যখন নড়া চড়া শুরু করে উপরে নিচে উঠা নামা শুরু করে সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটো ফাঁক হয় দরকার মতো প্রয়োজন মতো ঠিক কি না বলেন মনে করুন কথা বলার জন্য আপনার জিব্বাটা ভিতরে আপ ডাউন উঠা নামা শুরু করেছে এই সময় ঠোঁট দুটো যদি বলে আমি দুই মিনিট পরে ফাঁক হব এখন নয় তাহলে কথাটা খুব সুন্দর হবে নাকি আবার কথা বলার জন্য বাইরের ঠোঁট দুটো যখন অ্যাকশনে গেল তারা এইভাবে লাফালাফি শুরু করেছে কথা বলার জন্যে ভিতর থেকে জিব্বা যদি তখন বলে আমি এখন মোর একাবায় বসা আই এম নট নরণ চরণ জাস্ট ইন দিস টাইম আমি এই মুহূর্তে এক বিন্দু নড়াচড়া করতে রাজি নই তাহলে বোধ কথা খুব সুন্দর হবে আরো কথা আছে জিব্বা কথা বলার জন্য আপ ডাউন নড়াচড়া শুরু করেছে এই সময় ঠোঁট যদি বলে আমি দুই মিনিট পরে অ্যাকশনে যাব নড়াচড়া শুরু করব এবার বোধ হবে আবার ঠোঁট নড়াচড়া শুরু করেছে জিব্বা ভিতর থেকে বলে আমি তিন মিনিট পরে নড়াচড়া শুরু করব এখন না তাহলে কথা তো খুব ভালো হবে নাকি এটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে কোর্ডিনেশন কোর্ডিনেশন একটার সাথে আরেকটার সম্পৃক্তি সংযুক্তি এক সেকেন্ড আগেও নয় এক সেকেন্ড জোরে বলবেন জিব্বি একটু জোরে নড়বে আসতে বলবেন আসতে নড়বে ঠিক কিনা বলেন কথাটা যে বের হয় শুধু বাংলায় বের হয় আর কোন ভাষায় তো হয় না ইংরেজিতে হয় আরবিতে উর্দুতে হিন্দিতে পশ্চুতে নাগরিতে পালিতে জিব্বা কিন্তু একইভাবে নড়ে ঠোঁট একইভাবে উঠা নামা করে কথা বের হয় বিভিন্ন ভাষায় যেটা দিয়ে যেই ভাষা বলতে চান সেই ভাষাই বের হয় ঠিক কিনা বলেন প্রধান তিনি আমাদেরকে যত নেয়ামত দিয়েছেন ওই তাউদু নে মাতালুহা ওরে দুনিয়ার মানুষ তোমার মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সাড়ে তিন হাত এই শরীরে এই ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারে এত কল কবজা এত মেশিনারি এত বহুমুখী কল কবজা মেশিনারি আমি ফিট করে দিয়েছি জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা একটা করে যদি গণনা করা শুরু করো লা তু হুসু হা তোমার দেহের ভিতরের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
शरीर जटिल जटिल अर्गान एगल की तुम गणना कर शेष करते पर जे नियम गणना कर शेष करा जा नियमतर बोधा शुक्रिया आदाय शेष करा जा जोरे बोलें लाइन शाखार तुम लाजी दान्ना कुम अलाइन काफार तुम हिसाब कर आई मै कैराम मुफसरिन कैराम तारा लिखे सुभान अल्लाह तेतरिस बार आल्लमदुल्ला तेतरिस बार लाइल्लाह तेतरिस बार अल्लाह अकबर चौत्रिस बार ये करी तो अने के करीना अब जो एकत्रे करें सुभान अल्लाह अल्लाहमदुल्लाहु अल्लाह अकबर इटे अफजल जिकिर सब चे भलो जिकिर सब चे दामी जिकिर एवं जिकिर जो चार्ट स्तर सुभान अल्लाह अलहमदुल्ला लाइल्लाह अल्लाह अकबर चारोटाई कुरान भाष्य कुरान अल्लाह के तालीम दिए शिक्षा दिए हासर कठिन मैदान अपनारा जी अपने मिजान पाल्ला नैक पाल्ला नैक पाल्ला ये भारी करते चान सब चे ओजन करते चान दुटा जिकिर करबें सुबहान अल्लाह अब हमदी सुबहान अल्लाह अजीम बोखारी शरीफे शेष आदिस अना भी जोराता अना भी हुरारा तारा दी अल्लाह तु कल कल रसुल्लाह सबाई जोरे बोलें सल्लाह अल्लाम कलेमा ताने दुटा वाक्य हबीबा ताने सब चे बस प्रिय इलार रहमान रहमान काफीबा ताने आल्लान ये वाक्य दुटो पड़ा उच्चारण करा बंदार जन् सब चे सहज और सकिला ताने फिल मिजान कल हासुर कठिन आदालते अपना नैक पाल्ला मिजान पाल्ला भारी हवार जन्े जिकिटा सब चे उत्तम सब चे बस भारी कर देव अपना नैक पाल्ला कि सुबहान अल्लाह अब हमदी सुबहान अल्लाह लाजी तीनटे जिनिस दिखे चोख खुले तक अनंत अशेष ने कि अल्लाह अमल नाम लिखे दें प्रथम जेटा बालहुआ कुर आन मजिद कुरान शरीफ खुले तेलाओ जान ना शिखते पर छोटकाले सूझ है भाग्य है खुले अपनी ये तकबें को मुफासिल लिखे तक लाइन लाइन ये आसले पढ़ते जानें ना तर लाइनगुल दिखे तक ये जो आंगुल बुलान जरा पढ़ते जाने उच्चारण कर तरह ठीक समान सब पा एक बिंदु कम पा पवित्र कुरान ये खुले इटार ये खोला लेखार दिखे नजर कर ले अशेष अनंत ने कि आल्ला पाक अपना मिजान पाल्लाय डान दिखे अमल नाम आल्ला कबुल कर बुढ़ा अब्बा बुढ़ी मा दोनों जन बुड़ो हो ग बस हो ग मानुषे दुईटा दोष प्रथम आर्जाली लोमर ठीक मत उठा बसा क्षकर्म कथा बार्ता बैलेंस ठीक रेखे भारसम्यमूलक बोलते कईते चाहते सईते ठीक ना बोलें अनेक जाना जिन भूले जाए स्ति पाली जाए ये बुढ़ो बाबा मा जीवित आथम एक हादिस नीन अल्लाह नबी मिम्बारे उठते हैं जुमार खोदबा दवारे प्रथम सीढ़ी एटाते उठल उठे ऊपर दिखे तक नबीजी बोलें नबीजी बोलें आल्हमदुल्ला आल्हमदुल्ला 
আরেক দিকে দ্বিতীয় সিঁড়ি উঠলেন আবারও বললেন আলহামদুলিল্লাহ তৃতীয় সিঁড়ি আবারও আলহামদুলিল্লাহ যখন সালাদ শেষ হয়ে গেল কেইলাইয়া রাসুল আল্লাহ সাহাবাই কেরাম তারা আরজ করলেন ওগো আল্লাহ রাসুল অন্য কোনো দিন তো বলেন না বলতে আমরা শুনিও না আজকে আপনি মিম্বারে ওঠার সময় তিনবার আলহামদুলিল্লাহ 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 উপর দিকে তাকিয়েছেন আর বলেছেন আমরা তো এটার হাকিকত মর্ম বুঝতে পারলাম না তখন নবী বলেন আমি যখন খোদবা দেওয়ার জন্যে মিম্বারের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখেছি তখন জিব্রাইল এসে বলে যে যুবক তার বুড়ি মা বুড়ো বাবা এই দুজনকে বুড়াকালে জীবিত পেয়েছে খেদমত করে জান্নাত কিনে নিতে পারল না বুড়ি মা বুড়ো বাবার খেদমত করে জান্নাত নিজের জন্য ওয়াজিব করতে পারল না সে ধ্বংস হয়ে যাক জিব্রাইল বল সে ধ্বংস হয়ে যাক নবী বললেন আলহামদুলিল্লাহ দুইটা একত্র হয়েছে জিব্রাইল ফেরেস্টাদের সর্দার নাকি সবচেয়ে বড় আর নবীকে বাদাস খোদা বুজুর্গ তুই কে সাই মোক্তাসার আল্লাহ তো স্রষ্টা অরূপ অতুল কালো জয়ী চিরন্তন অব্যয় অক্ষয় তার সাথে কোনো কিছু তুলনা করা যাবে না তিনি এই পুরা সৃষ্টি এটাকে বানিয়েছেন গড়েছেন সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় যিনি সবচেয়ে বড় যার সাথে কারোর তুলনা চলে না তিনি নবী মোহাম্মদের রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম শেখ সাদি সিরাজি রহমতুল্লাহ আলাই একদিন বসছেন লেখার জন্যে নবীজির শানে কাশিদা লেখবেন এখন কাশিদা লেখতে গিয়ে কোনখান থেকে শুরু করবেন কোনখানে গিয়ে শেষ করবেন নবীর সিরতের বোধ শেষ আছে শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই তিরিশ বারা কোরআনে যা লেখা আছে নবীজির সিরতে তা করা আছে যে কোরআন আমরা তেলাওয়াত করি এই কোরআন থিওরিক্যাল কোরআন ফিলোসফিক্যাল কোরআন কোরআন রূপী জিরো জীবন দর্শন এর বাস্তবে কোনো রূপ নাই আর এই কোরআন কেমন মানুষ বানায় এটা যদি আপনি দেখতে চান নবীজির দিকে তাকান কোরআনে যা কিছু বলা আছে নবীর জীবনে তা করা আছে আল্লাহ একবার আমরা যে কোরআন তেলাওয়াত করি এটা থিওরিক্যাল কোরআন ফিলোসফিক্যাল কোরআন আর নবীজির সিরত ছিল লিখিত কোরআনের জীবন্ত জ্বলন্ত শাসত প্রতিষ্ঠিত রূপ আই রিপিট আমি আবার বলছি যে কোরআন আমরা তেলাওয়াত করি এটা রিটেন ফিলোসফি রিটেন ফিলোসফি লিখিত জীবন দর্শন এর কোনো রূপ নাই কোরআন কি চায় কেমন সমাজ চায় এটার দিকে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন তাইলে আপনি নবীজির প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী সমাজ এটার দিকে তাকান সেই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা যখন কায়েম হয়ে গেছে দেশের সবচাইতে অনিন্দ সুন্দরী রূপের পিরামিড ষোলো বছরের তরুণী মেয়েটা সেজে গুজে উত্তর আরবের হাদ্রামাউ থেকে একটা ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণ আরবের দিকে রওনা করলো দিন রাত দিন রাত সফর করে প্রায় দুই মাসের রাস্তা সে দেশের এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত পৌঁছল এই বাচ্চাটাকে এই দুই মাসে দিন রাতের সফরে কোন একটা যুবক একবারও টিচিং করে নাই টিচিং করে না তার দিকে চেয়ে কোন যুবক হাততালি দেয় নাই লারে লাপ্পা হারে টপ্পা এইটা বলে ওই মেয়েটাকে অপমান করে নাই আমি সোনাবানের পুঁথি পড়ছি না এগুলো বাস্তব এগুলো বাস্তব জাকাতের টাকা নিয়ে ইসলামী সমাজ কায়েম হয়েছে জাকাতের টাকা নিয়ে মানুষ রাস্তা রাস্তায় ঘুরে জাকাত গ্রহণ করার মতো গরিব একটাও খুঁজে পাওয়া যায় না একদিনে তো সব কথা বলা যায় না ভাই কোরআন না জিলের আগে আরবে কয়েকজন কুটিপতি ছিল 
বাংলাদেশে কিন্তু আজকে সারা দুনিয়ার চেয়ে কোটিপতির সংখ্যা বেশি যে দেশটায় সেই দেশটার নাম বাংলাদেশ আর যেই দেশটা থেকে সবচেয়ে বেশি টাকা স্বভাবসরেরা বিদেশে নিয়ে গেছে সেই দেশটার নামও বাংলাদেশ ঠিক কিনা বলেন সবচেয়ে ভালো দেশ প্রেমিক কে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়া জমা রাখিল যে ওর চেয়ে বড় দেশ প্রেমিক আর কেউ আছে সবচেয়ে ভালো ক্যামেরাম্যান কে তরুণ আসিলে তরিত গতিতে তসবির খিসেন যে সবচেয়ে ভালো হিসাবই কে একখানা বেলের যতনে রাখিয়া চার মাস কামাইল যে ওর মতো হিসাবই কিন্তু আরেকজন নাই এই টাকাগুলা হত ছাড়া তোরা দেশে রাখতি একটা কারখানা ইন্ডাস্ট্রি একটা কিছু বানিয়ে তুই নিজেও খাইতি লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ করে খেত ঠিক কি না বলে একটা দল রে যত্রি গালি দেন একটা মাত্র দল ক্ষমতায় কোনোদিন ছিল না একবার একটু একটু সামান্য ছিল এই দলটার নিজেদের ব্যাংক আছে তাদের ব্যাংকটা বিশ্বের এক হাজার বড় বড় ব্যাংকের একটা কি তাদের ব্যাংকটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যাংক তাদের হাসপাতাল আছে আমি করোনার আগে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর সাউথ কোরিয়া জাপান দুনিয়ার এই উত্তর বেল্ট পুরাটা সফর করেছি তো যাওয়ার সময় আমাকে আইবিটিআর আইবিটি আর সেখান থেকে তারা একটা লিখিত আমি আইবিটিআর আবার ক্লাস করি ইসলামী ব্যাংকিং শিখাই আর কি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র যত ম্যানেজার আছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই আমার ছাত্র সবাই আমার ছাত্র আমি গেলে লাভ দিয়ে ওঠে কুজুর আমার ওস্তাদ আমার ওস্তাদ কখন না আল্লাহ শোকর তখন আইবিটিআর বলে হুজুর আপনার তো কোনো খেদমত করতে পারি না এখন দুনিয়াতে ইমিগ্রেশন দিকটা এটা একটু কড়া করি আপনাকে আমরা আইবিটিআরের পক্ষ থেকে একটা সার্টিফিকেট দেব দরকার মনে করলে দেন তারা লিখল আমার নাম এই এই সো অ্যান্ড সো সো অ্যান্ড সো হি ইজ অ্যান ইনস্ট্রাক্টর অফ আইবিটিআর ইসলামী ব্যাংক রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং একাডেমি হি ইজ সো অ্যান্ড সো এইভাবে লিখে দিয়েছে ভাই সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে গিয়ে যখন এটা দিলাম ইসলামী ব্যাংকের প্যাডা সিল এটা দেখে এইটা ফরওয়ার্ড করে দেয় এটা দেখা লাগবে না তাদের হাসপাতাল এমনি সিনা এমনি সিনা তারা যদি কেউ বিদেশে যাবে এখন এমনি সিনার প্যাডে যদি থাকে যে এই 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 মুসলমান দেশ দূরের কথা আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি ওইসব কাফের বেদাসে গেল দেখা লাগবে না ফরওয়ার্ড করে দেয় পরীক্ষা দরকার নাই বিনা পরীক্ষায় পাস তাদের মেডিকেল কলেজ আছে নাকি নাই আছে ভালো ভালো মানের উঁচু মানের আন্তর্জাতিক মানের তাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আছে আন্তর্জাতিক ইউনিভার্সিটি আছে তাদের আবার বাংলাদেশের বর্তমানে মেডিসিন রপ্তানি এটার মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে তাদের ওষুধ কোম্পানিটা তাহলে এতগুলো প্রতিষ্ঠান তাদের আবার কলেজ আছে মাদ্রাসা বোধ নাই আছে আছে স্কুল বোধ নাই কুন্ডা নাই অন্যান্য যারা ক্ষমতা ছিল তারা তাদের দলীয় ভাবে এই ধরনের কয়ডা বানাইছে একটাও না একটাও না প্রতি মাসে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা এসে প্রতিষ্ঠানে রোলিং করে রোলিং করে আজ পর্যন্ত কয় টাকা মারামারি হয়েছে কয় টাকা আত্মসাত হয়েছে জোরে কন তাহলে সতলোকের শাসন সতলোকের শাসন শান্তি আসবে নিরাপত্তা আসবে গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা আসবে আমাদের কাজের সাথে যদি ইসলাম থাকে ঠিক না বলেন আর ইসলাম যদি না থাকে তাহলে দুই দিনের এই খেলাঘর এটা দুই পয়সাও দাম নাই 
আমরা এই দেশটাকে ভালোবাসি আমার নবী আমাকে শিখিয়েছেন হব্য লত্নে মিনার ইমান দেশ প্রেম ইমানের অঙ্গ হাদিসটা আপনারাও জানেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এই দেশের মানচিত্র এই দেশের সংবিধান পতাকা এগুলো আমাদের জীবনের চেয়ে বেশি দামি যদি এখানে ইউক্রেনের মতো ইউক্রেনের মতো কোনো ক্রাইসিস আলাদা না করুক কোন সময় শুরু হয় তাই যে ম্যান সেরুমিয়ারা সবাই প্রথম ফ্লাইটে চলে যাবে তারা যে বিদেশে সেকেন্ড হোম করেছে শুধু সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া জাপান এই তিনটা দেশে সেখান থেকে আমি যে পরিসংখ্যান নিয়েছি এখানে প্রায় আঠারো হাজার সেকেন্ড হোম বাংলাদেশিদের এই সেকেন্ড হোমের মধ্যে অভাব চোর কজন আছে চোর কিন্তু দুই রকম চোর দুই রকম দুই রকম এক রকম চোর হইল অভাব চোর আরেক রকম চোর হইল স্বভাব চোর ঠিক কিনা বলেন সুরায় নূর কোরআনের পাকের দিকে খেয়াল করুন আর সারে ক সারে কাত সোরার সুরুডি সুরির ব্যাপারে সোরার কথা আগে সোরা সুরুনি যদি চুরি করে ফাকতাউ আইডিয়া হুমা নবীজি আবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেকটা নাগরিকের পাঁচটা মৌলিক প্রয়োজন এটা পূরণ করা দায়িত্ব সরকারের অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনেও আছে দিল্লি ইসলাম কায়েম হয়ে গেছে মানুষের খাওয়া পড়া চিকিৎসা কাপড় চোপড় ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এগুলোর দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র নিয়েছে এখন এগুলোর দায়িত্ব যদি সরকার নেয় খাওয়ার দায়িত্ব পড়ার দায়িত্ব তাহলে নাগরিকের আর কিসের দরকার কিচ্ছুর দরকার না ঠিক কিনা বলেন এই সময় তো আর চুরি করা লাগে না অমুসলিম দেশ সেখানে এই ফান্ডামেন্টাল হিউম্যান রাইট এই পাঁচটা মৌলিক প্রয়োজন সরকার পুরা করে তারা এটা ইসলাম থেকে নিছে বাইবেলে নাই ইঞ্জিলে নাই জবুরে নাই তাও রাতে নাই শুধু কোরআনে আসে হাদিসে আসে তারা এটা সেখান থেকে নিছে দুই একটা আরেবিয়ান কান্ট্রিতে ছিল আফ্রিকান কান্ট্রিতে ছিল যেমন লিবিয়া ইরাক আরব বসন্তের এক জোয়ার উডাইয়া সেই লিবিয়া শেষ ইরাক শেষ আফগানিস্তান শেষ ঠিক কিনা বলেন কাশ্মীর আশি বছর চলে গেল গণভোট হইল না ফিলিস্তিন আশি বছর আগে ইহুদিদের দুনিয়ার কোথাও জায়গা নাই যেখানে যায় পিটায় শুধু হিটলার মেরেছে কয়েক লাখ ইহুদি কারণ জিনিসটা দুই নম্বর জাপানের সর্বদক্ষিণের শহর ওসাকা ওসাকা সামুদ্রিক বন্দর সেখানে সেমিনারে আমি বক্তৃতা রাখার পরে একজন বৌদ্ধ সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করল অনারেবল মাওলানা আমার একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আমি এর আগে বাংলাদেশ থেকে আসা অন্যান্য দেশ থেকে আসা কয়েকজন ইসলামিক স্কলার তাদেরকে করেছিলাম তারা জবাবও দিয়েছেন আই এম নট প্লিজড তাদের জবাবে আমি খুশি হতে পারিনি আমি এতক্ষণ আপনার বক্তব্য শুনে মনে করলাম যে আপনার কাছে প্রশ্ন করলে জবাবটা হয়তো পাবো সে প্রশ্নটা করলো কি বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা দুশো কোটি দুশো কোটি খ্রিস্টানের সঙ্গে ইহুদির সংখ্যা মাত্র দুই কোটি কোথায় দুশো কোটি কোথায় খ্রিস্টানের সংখ্যা সাড়ে তিনশো কোটি বর্তমান বিশ্বে মোশেক বৌদ্ধ জৈন শিখ সব মিলাইয়া সাড়ে আটশো কোটি পশ্চিমী দুনিয়া সব বিশেষজ্ঞ একটা ব্যাপারে একমত হয়েছে যে দুই হাজার পঞ্চাশে পুরা পৃথিবীতে অমুসলিম থাকবে চারশো কোটি মুসলিম হবে চারশো কোটি সমান সমান হয়ে যাবে সব জাতি মিলে যা মুসলমান একা তা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই যে দেড় বছর আগে নির্বাচন একটা হয়েছে ভাই এখন নির্বাচন তো এটা স্বৈরাচারের নির্বাচন কাজীর গরু কিতাবে আছে 
গোয়ালে নাই যাক একটা হইছে তখন ব্লাদিমির পুতিন মস্কোর সবচেয়ে বড় যে স্টেডিয়াম সেখানে নির্বাচন যে তারপরে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিল ভাষণটা শুরু ছিল রাশিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় হাবে মা রাহমতি মিন আল্লাহ লেমতালাহম ওলা কুন্তা ফাজদান গালিজ আল কলম লানফাদু মিন হাউলিক কোরআনের আয়াত কোরআনের আয়াত সে রাশিয়ার লোকদেরকে মন্ত্রী মিনিস্টার তাদেরকে কথা বলা শিখায় দায়িত্বশীল যারা তাদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রের তাদেরকে শিখায় জনগণের সাথে মিষ্টি কথা ভালো কথা মধুর কথা বলতে হবে শাসন করা তারই সাজে কিছুদিন আগে একবারের কথা শুনছেন তো বেচারার উপরেও মাল নাই ভিতরেও মাল নাই কুল্লু খালাস এরপরে যখন কুমিল্লাতে হনুমানের পায়ের উপরে কোরআন রাখা হলো সব বড় বড় দায়িত্বশীল তারা কয় ম্যানসেরুমিয়া 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 ওরা 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 ওই একটা দলের কথা সবাই জিকির করে চার মাস পরে এখন আর একজনও কথা কয় না যত জায়গায় করেছে দেখছে যে জাকি জুহারাই গিল্লি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর যেটে হয় শিবির ছাড়া আবার কারা জমাজ ছাড়া আবার কারা সবাই বলছিল কিন্তু এখন আর একটা কথাও কারো মুখে নাই কারণ যতখানে যত তদন্ত করেছে দেখে যে ওরা এর কাছেও নাই যেগুলা করছে গন্ডগোল করার জন্য নিজেকে মানুষ এখন কইতেও সরম বলতেও সরম ঠিক কিনা বলুন প্রিয় ভাইয়েরা শাক দিয়ে মাছ এটা বেশি দিন ঢেকে রাখা যায় না এক জায়গায় যদি আগুন জলে দবদব দবদব করে আপনি এখানে ইট মারেন পাথর মারেন আগুন নিবে যাবে না বাড়বে আপনি বাঁশলন লাঠি লন জ্বলন্ত আগুনটা পিটান চারিদিক থেকে আগুন নিবে যাবে ইসলাম আল্লাহ মতেম নুংরিহি আল্লাহ কারে হাল কা ফেরুন তৌহিদের এই আলোকবর্তীকে আগুন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা এইটাকে ফেরাউন পিটিয়েছে নমরুদ পিটিয়েছে সাদ্দাত পিটিয়েছে কারুন পিটিয়েছে আবু জেহেল পিটিয়েছে ওতবা অলিদ বগিরা সাহেবা রবিয়া উমাইয়া তারা পিটিয়েছে পিটিয়ে ইসলামকে নিবিয়ে ফেলেছে জোরে কর যারা পিটিয়েছে তারা নিবে গেছে যারা পিটিয়েছে তারা হারিয়ে গেছে ঠিক কিনা বলে ইন্না কারু না কা না মিন কাও মে মুসা দেখেন কোরআনের কথন ভঙ্গি কারণ ছিল মুসার বংশের একজন লোক তাকে আমি এত সম্পদ দিয়েছিলাম যে তার গোডাউন সোনা রূপা দিন আর দেড়হাম এগুলো যেসব গোডাউনে থাকত গোডাউনের চাবিগুলো বিরাট একটা শক্তিমান গুরুপ মানুষ তাদের মাথায় করে বহন করা কষ্ট ছিল কোনো কোনো তাফসিরে লিখেছে কারুনের মালখানা সম্পদের যেই গোডাউন এই গোডাউনের তালার চাবি সত্য রুটের বোঝা ছিল বুঝেন ঠেলা তো মুসা আলাই সাল্লা তাল্লাম তিনি তো আল্লাহ নবী দাই এল আল্লাহ যেখানে কারুণ্ডে পায় কয় জমিদার সাব আপনি তো আমার বংশের মানুষ আপনার জাকারটা আপনার মালের সম্পদের জাকারটা দেন না কেন কারুণ কয় কষ্ট করলাম আমি ব্যবসা করলাম আমি রোজগার করলাম আমি আর তোমার খোদা আমার তো এরিয়া ভাতের মধ্যে বাঘ বসাইতে চায় এত সস্তা না তোমার খোদারে জানাই দাও আমি এই দেওয়া দইয়ের মধ্যে নাই পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমি দেব না কিন্তু নবী তো আল্লাহর নবী দেখা হইলে কয় জমিদার সাব ও আতু হাক্কা হইয়া আপনার জমিনের যে ফসল অর্জিত টাকা সম্পদ এগুলো জাকাত দিয়ে দেন একদিন কারণ এক জায়গায় বসে কয়েক বন্ধুর সাথে গল্প করে ফিল্ডিং মারে আর কি মুসা সেখান দিয়ে যায় দেখে যে জমিদার সেখানে মুসা ওই মিটিং এর মাঝে যায় কয় জমিদার সাপ এত সম্পদ আল্লাহ আমদানি দিছে জাকাতটা দেন না কা কারণের প্রেস্টিজে লাগছে এতদিন একলা একলা আসিলাম আমার এইভাবে বলছে দেই নেই আজকে ভরা মজলিসে কয়েকজন সাক্ষী হইয়া গেছে আমি জাকাত দিই না কা মুসারে আজকে রাতের ভিতরে এমন শাস্তি দেব আগামীকাল যেন আর গড় থেকে না বাইর হয় কি শাস্তি সেই রাতে তখনকার দিনে মিশরের সবচেয়ে কাস্টমার ওয়ালা দামি বেশা বারবনিতা তাফসিরে তার নাম সবজা 
sin ba za dunatala ta sabjatun sabjabesha ei juger porimoni ei juger papia jader customer ase bazar ase market ase thik kina bole ekhon dekhon ei sabja chilo she musa karune lamole misher er sobche boro beshsha karun majhe majhe em no jaito customer hisabe customer বুঝেছেন বোধ হয় আজকে বেশি করে নগদ টাকা পয়সা লইয়া গেছে সবজা আমি যে তোর পার্সোনাল কাস্টমার একটা কথা কবি ছোট্ট একটা কাজ তোরে আমি পাঁচ লক্ষ দিনার স্বর্ণের মহ দিনার দেরহাম না দিনার পাঁচ লক্ষ সোনার মহর এখন অ্যাডভান্স দেব অ্যাডভান্স কালকে বনি ইসরায়েলের ঈদের দিন ঈদের দিন পুরা বনি ইসরাইলের লোকেরা নদীর পাড়ে বিশাল প্যান্ডেল তৈয়ার করা হয়েছে সেখানে ফেরাউনের জন্মদিন আমাদের খোদার জন্মদিন পরে নাও জুবিল্লা সেখানে তুই যাবি তিনটা কথা কইবি বেশি না পারবি তাইলে এই পাঁচ পাঁচ লাখ এখন অ্যাডভান্স নে আগামীকাল কথা তিনটা বলবি আরও পাঁচ লাখ মোট দশ লাখ তুইও কারো কাছে কবি না আমিও বলবো না এটা বাতিনি লাইন এটা কাউকে বলা যাবে না সবজা বলে জমিদার সব কইলেন কি এই টাকার জন্যই তো নিজের দেহ নিজের শরীর নিজের রূপ লাবণ্য এটা ভিন্ন পুরুষকে সারা জীবন বিলাইছি তেহা দেবেন কাম কর্মু দেখাইয়া কথা তেহা দেবেন কাম কর্মু কি করা লাগবে বলেন কয় তুই এই আগামীকাল যখন প্যান্ডেল তৈরি হবে ফেরাউন সভাপতির আসনে থাকবে তার মন্ত্রীরা হানুক ইয়াকতান জলফা এই সব মন্ত্রীরা লাইনে থাকবে মুসার একটা মুদ্রা দোষ আছে দোষটা কি যেখানেই মানুষ দেখে সেখানে যাইয়া সে বক্তব্য রাখে তাওহিদ রেসালত আখেরাত সব নবীর দায় দাওয়া কাজের তিনটা জিনিস ছিল ইয়া কাও মেহবুদুল্লাহ তাওহিদ যেখানেই মানুষ দেখত বাজারে গেলে দোকানের সামনে কিছু লোক সেখানে তহিদ রেসালত সব নবী এই দাওয়াত দিতেন এখন কারণ জানে আগামীকাল এত হাজার 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 মানুষ হবে মূসা এই সুযোগ হাত ছাড়া করবে না মুসা যেইভাবে এখানে ঢুকে কিছু কথা বলবে সবজা তুই একটু আগে যাবি যাইয়ার তেরো নম্বর পিলার এই যে পিলার আছে না সে আবার নম্বর কয় পিলারের মধ্যে নম্বর লাগানো থাকবে তেরো নম্বর পিলারে হেলান দিয়ে বসবি মুসা এসে যখন বক্তব্য শুরু করবে আমি তো স্টেজে থাকব কারণ ফেরাউনের দোষর আমি আমি হাত তুলে তোর একটা তুড়ি দেব তুড়ি তুড়ি দিলে তুই লাভ দিয়ে স্পিরিং এর মতো দাঁড়ায় যাবি দাঁড়ায় কবি ভাইরা আমার আমার নাম সবজা বেশা কেউ আমার নামে চিনেন আবার কেউ কাস্টমার হিসেবে আমারে চিনেন আই এম বেশা দি গ্রেট বেশা দি গ্রেট এই যে মৌসা কি ভালো ভালো ওয়াজ করে কত বড় বড় কথা কয় আপনারা শুনে তো আবিভূত হয়ে গেছেন আপনারা জানেন না এই মূসা কিন্তু আমার পারমানেন্ট কাস্টমার জোরে এমন কোন নবী দুনিয়ার ইতিহাসে দুনিয়ার ইতিহাসে এখন সবজা কালকে পাইছে পাঁচ লাখ দিন আর আজকে কথা তিনটা বলবে বেশি না আরো পাঁচ লাখ কারণের তো টাকার অভাব নাই আপথে কুপথে লক্ষ 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 টাকা খরচ করে মসজিদে জেনে দশ টাকা দেন ওর উপরে ঠাটা পড়ে ঠিকই না বলে দিনের জন্য পাঁচ টাকা দেন তার মাথায় বজ্র ফুটে এটা হলো কারুনের চরিত্র ঠিকই না বলেন এখন মুসা ওয়াজ করে সব জায়গায় সে কিন্তু ওই তেরো নম্বর পিলার ওস্তাদ দুজনে দেখাইয়া দিছে নম্বর দেখে সেখানে বসছে মুসা ওয়াজ করতেছে যিনি যে যুগের নবী 
মামিন নবীন ইল্লা কানা আহসান সুরা আল্লাহ মজারুল্লাহ জমক শরীরে ভারত যিনি যে যুগের নবী ছিলেন তিনি সেই যুগের সেরা সুন্দর ছিলেন যিনি যে যুগের নবী ছিলেন তিনি সেই যুগের সেরা মানুষ ছিলেন যিনি যে যুগের নবী ছিলেন সেই যুগের সেরা অলি ছিলেন যিনি যে যুগের নবী ছিলেন তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী বক্তা ছিলেন সব মামিন নবী নীল্লা কান আহসান সুরা মুসা বক্তব্য শুরু করেছে ইন্না মিনাল বয়ানে লা সেহরা শ্রোতার মনে জাদুর মতো কথাগুলা বক্তব্য শুনে সবজা বসে বসে বলে মুসাকে এর আগে আমি কোনোদিন দেখিনি চিন্তা মনা এত সুন্দর চেহারা বেহস্তের প্রতিমা আফটার অল হি ইজ নট এ ম্যান বাট হি ইজ এন অ্যাঞ্জেল মুসা জমিনের কোনো মানুষ নয় স্বর্গের কোনো দেবতা মানুষের এত রূপ হতে পারে না আর মুসা যে কথা বলে প্রত্যেকটা কথা একবারে মিশ্রি মিশ্রি মধু মধু মাখা এখন সবজার কলবের ভিতরে মুসার বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ শকিনত নাজিল করে দিয়েছেন হেদায়ত নাজিল করে দিয়েছেন সবজা খালি কান্দে সারা জীবন টাকার জন্য জীবন বিলাইলাম যৌবন বিলাইলাম পয়সা কামাইলাম ছয়টা গরু কোরবানি দিলাম কেউ কেউ বুঝে গেছেন কিন্তু ছয়টা গরু কোরবানি দিলাম হ্যাঁ কেউ কেউ বুঝে গেছেন কিন্তু সবজা এখন নিজকে নিজে ধিক্কার দেয় যে আমি কি করলাম এত ভালো মানুষ এত সুন্দর মানুষ এত যুক্তিপূর্ণ কথা এত তথ্যপূর্ণ কথা এমন কথা কোনোদিন শুনিনি এমন মানুষ কোনোদিন দেখিনি কারণ জমিদার কালকে পাঁচ লক্ষ টাকা ফেরত যদি নেয় নেগ্গা কিন্তু এই ভালো মানুষটার বিরুদ্ধে আমি ডাহ মিথ্যা কথা বলতে পারবো না এইবার কয়েকবার তুড়ি মারল দেখে যে সবজা কারণের দিকে চায় আর শাড়ির আসল দিয়ে চোখ মোছে কারণের সন্দেহ হইল যে হারাম জাদি বোধ হয় মুসার পাল্লায় পড়ছে এইবার পাঁচ লাখ টাকার মায়া এইল আছে কারণ বাতিলি লাইন আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ে এখন কাম হইল সই না হইল সই এটা কারো করে বলা যাবে না ঘুষের কথা কি বাইরে কওয়া যায় যে দেয় সেও বলে না যে লয় সেও বলে না ঠিক কি না বলেন এইবার কারণ ওই বাইরে গিয়ে ঘুরে পিছন থেকে এইভাবে মানুষ ঠেলে ঠেলে সব যা পিছনে গিয়ে বসছে মুসা কিন্তু বক্তৃতা করতেছে এইবার সব যারে গুতায় সব যা উঠ উঠ এই আরো পাঁচ লাখ লই আসি উঠ কি কথা আসিল হ্যাঁ কোথা চিন্তা কইয়া দেয় সব যা সত হইল বেশ হইল তো নারী সবলা না অবলা আর জালো কাউন আলিটা পড়েন বাগদাদ সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস একাধারে তিরিশ বছর কাজী আবু ইউসুফ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ দুই সাকদের একজন তিনি লিখেছেন ইসলামের ফৌজদারি এক দণ্ডবিধি একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান কয় না তাইলে মহিলা যোগ মহিলা সমান সমান পুরুষ এটা নাকি দুই মহিলা যোগ করলে এক পুরুষ বাংলাদেশের সব মহিলা যোগ করলে বোধ একজন পুরুষ হবে হবে না দুই মহিলা এক পুরুষ হবে না এটা সাইকোলজি এটা বিজ্ঞান কিন্তু আর জালো কাউ আমুন আলান নেশা জীবনের হাইওয়েতে যেই গাড়ি চলে এই গাড়ি টায়ার টায়ার টিউবের মাধ্যমে চলে গাড়ির অনেকগুলো পার্ট আছে অংশ আছে তার মধ্যে চাকাটা হইল বাইরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই চাকার দুইটা অংশ আছে বাইরে যেটা এইটা নাইলনের তৈরি কিন্তু স্ট্রং হার্ড খুব শক্ত আর ভিতরে যেটা এটা নারী বারেরটা পুরুষ ভিতরেরটা নারী নারী শরীর একটু নরম 
তুলতুলে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখন বাইরে যেটা আছে সেটার মধ্যে কর্তৃপক্ষ এমনভাবে বানাইছে কত পাথর কত কণা কত রকমের কিছু সব দুমরাই এমসে আসে এগিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি টায়ারের আছে টিউবের কি আছে ক লাগবে যার জন্য আল্লাহ বলছেন ও কারনা ফি বুয়তে কুন্না এই টিউবেরা তোমরা ভিতরে থাকো টিউবেরা তোমরা ভিতরে থাকো আর ভিতরে থেকে বাইরে টায়ার রুপি স্বামীকে সহযোগিতা করো তাহলে জীবনের গাড়ি ষাট মাইল স্পিডে জীবন সংসারে এগিয়ে যাবে সংসার করবে এখন টিউবেরা যতদিন ভিতরে আসিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আলিমন হাকিম তার এই নির্দেশ মেনে চলেছে ততদিন গাড়ি ঠিক আছিল একদল পাগলা টেকনিশিয়ান বাইরেছে বাইরে কয় টিউবের তো একটা বাসার হক আছে অধিকার আছে সারা জীবন ভিতরে থেকে থেকে ঘরকুন হয়ে গেছে ঘরকুন জাগো জাগো টিউবের গুষ্টি জাগো বিশেষ হলো গান টিউবের গুষ্টি জাগো এখন টিউবেরা এই বড়ি খাইছে বড়ি খাওয়া বুঝেন আরে ঠিকই তো আমাদেরকে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি সে সারা জীবনের জন্য এখন ওরা স্লোগান দেয় আমরা আর টায়ারের আশ্রয়ের ভিতরে পেটের ভিতরে থাকবো না আমরা টায়ারের পাশে কাঁধে কান মিলিয়ে কাঁধে কান মিলিয়ে বুকে বুক মুলিয়ে জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাব এইবার টিউব ভিতর থেকে বাইরে এসে বাইরে টায়ারের পাশে এখানে টায়ার এখানে টিউব পাশাপাশি আর কি ভিতরে যতদিন ছিল টিউব যদি না থাকে তাহলে কিন্তু রিং বাস্ট হয়ে যায় টায়ার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু গাড়ি লাঞ্চুত হয় দোলনার প্রয়োজন ফিফটি ফিফটি সমান সমান এটা হলো আল্লাহর বিজ্ঞান এইবার টিউবেলা পাশে আসছে ড্রাইভার গাড়িতে উঠছে চাবি নিয়ে সেল দিছে সেল দিয়ে গাড়ি সয়াত গেছে যাওয়ার সময় রাস্তায় পিন একটা পড়েছিল সেফটি পিন অথবা ছোট একটা পিন বড্ড মহিলার প্যাডের মধ্যে ওই পিনের গুতা লাগছে টায়ার কিন্তু এরকম হাজার গুতা খাইছে লাখ গুতা খাইছে কোটি কোটি ঠেলা খাইছে টায়ার গুতা পুরুফ গ্যাঞ্জাম পুরুফ ঠেলা পুরুষ কিন্তু টিউব এক গুতাও সামলাবার মতো ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার শারীরিক সক্ষমতা টিউবের নাই ঠিক কিনা বলেন এবার জীবনের গাড়ি উল্টাইছে আমি বললাম বেচারিত নারী খালি আঙ্গুল দি গুতায় এইভাবে বাংলাদেশের মতো মোড়ামোড়ি করে কিন্তু খাড়ায় না কারণ সে একটু আগে প্রতিজ্ঞা করছে কারণ টাকা নিলে ফিরে এনেক এই সোনার মানুষটার বিরুদ্ধে আমি ডাহা মিথ্যা কথা বলতে পারবো না আরো ওয়াজ শুনতেছে মুসার যখন আর পারে না বাংলাদেশের মতো এইভাবে মোড়ায় খালি গুতায় বিরক্ত হইয়া খাড়াইছে কারণ কাজাক ভগবানে বাসাইছে গুতার মধ্যে লক্ষ্মী আছে তাহলে যে আমার পার্শ্ব গতকাল গেলে হেই ডগ এসেছিল সব যে খাড়ে এক হয় বনি ইসরায়েল দেশের ভাইয়েরা আমার এই মূষা তাকে আমি জীবনে আর কোনো দিন দেখিনি আজকে প্রথম দেখছি মূষার মতো এত সোনার মানুষ আমি এর আগে আর দেখিনি মূষার মতো এমন মুক্ত ঝারার বক্তব্য এমন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য এর আগে আমি কোনো দিন শুনিনি কারণ আমার পারমানেন্ট কাস্টমার আরো পাঁচ লাখ দেব মূষার বিরুদ্ধে তুই এই কথাটা কবি মূষা যখন বক্তব্য দেবে তখন তুই দাঁড়ায় কবি বলে মূষা আমার পারমানেন্ট কাস্টমার কিন্তু মূষার বক্তব্য শুনে এই সোনার মানুষের বিরুদ্ধে আমি এই মিথ্যা কথা বলতে পারবো না আমি পড়ে নিচ্ছি এইটা বলে সে এখান থেকে টাকা গুলা বাইর করে হারাম জাদার মুখের মধ্যে মেজাজি নবী ছিলেন নবীদের মধ্যে সবচেয়ে রাগি সবচেয়ে রাগি এখন তিনি আর সামলাইতে পারলেন না সঙ্গে সঙ্গে বললেন আহারে 
তুই যাকাত দিলি না আল্লাহর হুকুম মানলি না আমার বিরুদ্ধে বেশা এটারে সাজাই আমাকে গায়েল করলি ইয়ার তো খুঁজি হে জমিন কারণকে ধর হাঁটু পর্যন্ত প্রথম ধর বলছে হাঁটু পর্যন্ত এবার কয় মূষা আমার উপরে জাদু করি সালাইস করি আমার আদমালি কদমালি কবালি সুজাত আলি তোরা আয় সাবল্য কুড়াল্য মূষা আমার উপরে জাদু চালাইছে আমার হাঁটু পর্যন্ত গেড়ে গেছে কুড়াল মার সাবর মার মাটি খোঁড় আমার উডা ওরা যখন কোবা কুবি শুরু করেছে মূষা আবার বললেন ইয়ার তো খুঁজি হে এবার এদ্দুর গেছে এদ্দুর ওরা খালি খোঁড়ে যত ঘোড়ে মাটিটা তো পাথর 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 তৃতীয়বার শেষবার যখন এই পর্যন্ত গেড়ে গেছে এইবার কারুণ্য কয় মূষা আমার আর গাড়াইও না আমার উডাও জাকাতের বাবা দেব জাকাতের বাবা দেবে বাবা দহন বুঝেন তো আমি জাকাত লাগে যা লাগে যা বলো তা দেব আমার বাসাও ফেরাউনও যখন তিন সুবানি খাইছে তিন সুবানি শেষ সুবানিতে উঠে কয় আমান তো বেরব্বে মূষা আহারুন আমান তো বেরব্বিল্লাজি আমানু বিহি বনু ইসরাইল আমান তো বেরব্বিল্লাজি হ্যাঁ আমি ওই খোদার উপর ইমান আনলাম আমার খোদায় ইস্তফা দিলাম মূষা হারুন বন ইসরাইলরা যে খোদার উপর ইমান এনে আমার সামনে দরিয়া শুকাই গেল তারা পার হয়ে গেল আমার খোদায় ইস্তফা দিলাম মূষার খোদার উপরে ইমান আনলাম মূষার খোদাকে আল্লাহ আন এখন এত দেরিতে मेडिसिने भाई फेराउन लास्ट जेदी डूबे डूबार चार हजार एकश षोलो बस चार हजार एकश षोलो बस নীল লদ যেখানে এসে লোহিত সাগরে পড়েছে এখানে এক দল জেলে অনেক শক্তিশালী বড় জাল যখন বড় মাছ ধরার জন্য টান দিছে হারামজাদ আল্লাহর জাল উঠছে চার হাজার একশো বছর পরে এখান দিয়ে তো সিরি লেখেছে নাকের আগা কিছু নাই রক্ত যারা লাশ দেখেছে আমিও দেখেছি ওই যে ছোট ছোট মাছেরা ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া খাইছে এইখান দিয়ে ঠোঁটের একটু নাই এখান দিয়ে নাকের আগা নাই সুরতের নেশা কেমন দেখা যায় ঠিক কি না বলেন তাহলে আয়া যখন প্রথম ঢেউ এসে চাপ দিল লোনা বানি খাইল খাইয়া কয় আমান তো বিল্লাহ রাব্বিল আলমিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমান আনলাম আমার খোদাই সারলাম দ্বিতীয় ঢেউ এসে দিছে আরেক চাপ আমান তো এবার নাকে মুখে জন্মের খাওয়া খাইছে খাইয়া এবার কয় আমান তো বেরব্বে মূষা ও হারুন দেখছেন মূষা আর হারুন যে আসল খোদার দাওয়াত দিয়েছে সে আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম মূষার খোদাকে আল্লাহ আন এখন এত দেরিতে তাইলে ফেরা অনুতে এই সময় কালমা পড়ছে নমরুদও পড়ছে ঠিক কি না বলেন কিন্তু ভালা ওলাই যা ভালা কাতিল যতক্ষণ পর্যন্ত গুণা করার ক্ষমতা থাকে এতক্ষণ পর্যন্ত তবা করবেন পাহাড় পরিমাণ গুণা আল্লাহ মাফ করে দেবে হঠাৎ করে পড়ে গেছেন তারা লাইজি হয়ে গেছে এখন উঠতেও পারেন না বসতেও পারেন না হাতও লড়াইতে পারেন না গুণা করার কোনো ক্ষমতাই নাই যতক্ষণ গুণা করার ক্ষমতা থাকে এতক্ষণ তো অবাদ দরজা খোলা থাকে যখন গুণা করার ক্ষমতাই চলে যায় তখন আয় আল্লাহ তো অবা কি আমাইনে সব বুড়ি বাতু সে সব বুড়ি কামু সে এই এই যত টবা করে বুড়ি কামার কি করবি তোর তো কাম করার হ্যান্ডাম শেষ শেষ সুতরাং আমার যুবক তরুণ ভাইয়েরা এবারে আসো উপসংহার আমার আয়াত দুইটা দেওয়াও ছিল কিন্তু আমি দেখলাম যে আয়াতের ভিতরে যদি যদি ঢুকি তাহলে আলোচনাটা সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে ওলা মাইকারাম করছেন 
আপনারা তাদের বক্তব্য শুনছেন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আগামী বছর এই আয়াত দুইটা আবার আপনারা তফসিলের বয়ানের মধ্যে সামিল করবেন এবারে আসুন শেষ কথা এই দুইটা আয়াতের মধ্যে একটা আয়াতে নবী ইব্রাহিমের কথা আছে নবী সুরে আল বাকারা এই দুইটা আয়াত আমার আলোচনার জন্য দেওয়া হয়েছিল একটা আয়াতে কিন্তু একটার মধ্যে হজরত উজাইর আলাহ সাল্লাম আর একটার মধ্যে হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আসুন বর্তমান ইরাক উত্তর ইরাকের বোয়ার্ডার সিটি বোয়ার্ডার একটা শহর আছে শহরটার নাম মুসেল মি মোয়াল সোয়াদ লাম সোয়াদ লাম মুসেল এই মুসেল শহরের দক্ষিণ দিকে বিশাল একটা এলাকা নিয়ে কালো ভারী ভারী পাথরের দেওয়াল পাথরের দেওয়াল ভিতরে পাথরের তৈরি অনেক দালান কোঠা এগুলো কালের আবর্তনে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে টেঙ্গে সেখানে তবে গেইটে দুইটা সিংহ আছে একটা একটার দিকে এইভাবে আছে এইভাবে এইভাবে মানে ধরে ধরে আর কি শ্বেত পাথরের সিংহ আমেরিকা যেদিন ইরাক দখল করেছিল তখন বিমান আক্রমণে একটা সিংহের শ্বেত পাথরের লেজ এটা ভেঙে গেছিল তখন বুশ তার হু সারিয়ে আমেরিকা থেকে একদল এক্সপার্ট তারা দুই বছর চেষ্টা করেছে কিন্তু সিংহের বাঙালে সেটা জোড়া লাগাইতে পারে নাই কাকের মানুষ কালের মানুষ বোধ হয় করে কিছু বুঝতো না আসুন এই যে কালো পাথরে ঘেরা শ্বেত পাথরের গেট ভিতরে বিশাল রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ এই জায়গাটার নাম হলো মাম্প মাম্প এম ইউ এম পি এম ইউ এম পি এটা হলো বাইবেলে তালমুদ তালমুদ আর তাফসিরের মধ্যে মামফাস মামফাস মিম মিম ফা সিন মিম মিম ফা সিন মামফাস এখানে নমরুদের রাজধানী ছিল এটা হলো মোসেল শহরের দক্ষিণ দিকে আর মোসেল পাহাড়ের উত্তর দিকে উত্তর দিকে পাহাড় ঘেরা পাহাড়ি এলাকা সেখানে সাইদেনা ইব্রাহিম আলাই সালাতাম তার জন্ম হয়েছিল আর এই পাথর ঘেরা আজকের ভাঙ্গাচুরা এটা ছিল নমরুদের বাবেল প্রাচীন ব্যাবিলন বাবেলের বাদশা ছিল কে নমরুদ নমরুদ ফেরাউনের আগে নমরুদ খোদাই দাবি করেছিল এটা আপনারা জানেন আমি শুধু মনে করাই দেই খুব সংক্ষেপে অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় নমরুদ নিজকে খোদাই দাবি করেছে যারা তাকে খোদা মানত তাদেরকে সে সহযোগিতা করত তাদেরকে খানা দিত এটা দিত ওইটা দিত আর যারা তাকে খোদা মানত না তাদেরকে সে ফাঁসি সুলি এগুলো দিয়ে হত্যা করত এই সময় আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিলেন বাবাই কম বাবাই মিল্লাত সাইদেনা ইব্রাহিম আলাই সালামকে নমরুদকে পালিশ করার জন্য সাইজ করার জন্য সেই বাবেল ব্যাবিলনে পাঠাবে দিনের পর মাস মাসের পর বছর ব্যাবিলনের বাদশা খোদার উপরে খোদকার নমরুদ রাতে ঘুমিয়ে আসে রাজপ্রসাদে নমরুদ সেই যুগের খোদা সে বলেছিল আনার আব্বু কমল আই আমি ওর খোদা দি গ্রেট এখন রাজমহলে খোদা ঘুম যায় পাশে খোদার ফার্স্ট লেডি চিনছেন খোদার বউ খোদানি নমরুদের বউ সে পাশে শোয়া গভীর ঘুমে নমরুদ যখন ঘুমের ঘরে নাক ডাকাচ্ছে তখন সে একটা স্বপ্ন দেখল যে সে সোনার কুর্সিতে বসে বাবেলের রাজ দরবারে তার খোদাই এটাকে সার্ভ করতেছে মানুষকে এইভাবে এইভাবে বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে গ্রামের দিক থেকে পাঁচ ছয় বছরের একটা বাচ্চা না দুষ্ণু দুষ অনিন্দু সুন্দর রূপের পিরামিড নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে এসে 
সোনার কুর্সিতে বসা নমরুদের নাকে এমন জোরে এক ঘুষি মারল ঘুষির চোটে তার সোনার সিংহাসনটা ধপাস করে নিশের দিকে পড়ে গেল সিংহাসনটা চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার মেশাকার হয়ে গেল আর নমরুদের নাসিকা এটা ফেটে চৌচির হয়ে ফিন ফিন করে রক্ত বাইরিতে লাগলো স্বপ্নে দেখছে ঘুম ভেঙে গেছে হায় কি দেখলাম কি দেখলাম বিপদ বিপদ আমার বিপদ আমারে বাঁচাও আমাকে সাহায্য করে হেল্প 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 আমারে সাহায্য করো পাশে যে খোদানি ঘুমে আসিল খোদার খোদানি খোদার চিৎকার শুনে খোদানির ঘুম ভেঙে গেছে এখন ফার্স্ট লেডি কেউ গো স্বামী ওগো আমার খোদা তোমার কি হয়েছে তুমি এমন চিল্লাও কেন কা ফার্স্ট লেডি কেউ না বিপদ বিপদ কয় কি বিপদ মাত্র পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চা এত জোরে ঘুষি দিছে মিসাইল ক্ষেপনাস্ত্রও এত জোর নাই আমার নাকটা ফেটে গেছে সিংহাসনটা পিছনের দিকে পড়ে চূর্ণিত বিচূর্ণিত মেশাকার হয়ে গেছে বেগম আমি এখন কি করতে পারি হাই হাই গেছি আবার চিল্লায় বেগম বুদ্ধি ভালো দিছে আমি হইল এই দেশের খোদা দুপুর রাইতে আপনি যদি এই কান্দাকাটি চিল্লা চিল্লি করেন প্রজারা হাসবে দিস ইজ ইউর প্রেস্টিজ ইস্যু প্রেস্টিজ আপনি খোদার মান সম্মানের ব্যাপার স্টপ স্টপ প্লিজ আপনি থামেন চিল্লাইয়ের না কারণ আগো বেগম যতই বুঝাও ঘটনা বেশি ভালো লাগে না ভাই রাজা রাজার স্বপ্ন অনুরূপ স্বপ্ন কিন্তু ফেরা অনু দেখেছিল মুসা জন্মের আগে কোরআন ডাইরেক্ট বলেছে ডাইরেক্ট এখন ফার্স্ট লেডি কয় স্বামী খোদা হুজুর আপনি কান্নাকাটি করিয়ে না চিল্লেন না প্রজারা হাসবে কালকে আপনি প্রত্যেক দিন দরবার রাজ দরবার খোদার দরবার বসে দশটায় আপনি কালকে নয়টায় দরবার বসান এক ঘন্টা আগে তখন নমরুদ জিজ্ঞাসা নয়টা বসে কি হবে মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টা তারা কেউ তো দশটার আগে আসে না কা পাগলা ঘন্টি বাজান পাগলা ঘন্টি বুঝেন ইমার্জেন্সি 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 কল করেন ঠিক নয়টায় ফার্স্ট লেডির কথা মতো নমরুদ গিয়ে পাগলা ঘন্টি বাজালো ইমার্জেন্সি ভাই মন্ত্রীরা যে যেখানে আসিল কেউ প্যান্ট পিনতে পিনতে দৌড় দিছে কেউ রুটি সাবাইতে সাবাইতে দৌড় দিছে কেউ খোসা সহ কলা খাইতে খাইতে দৌড় দিছে কারণ খোদার কোন বিপদ হয়েছে আমি এই পাগলা ঘন্টি বাজাইলো কেন গিয়ে সবাই বসছে করো জোরে নমরুদের কালা মুখ আরো কালা হইয়া গেছে ভাই কাফেলের চেহারা এমনি তো বিট ঘুটে কিম্বুত কিমাকা এটা আরো কালো হইয়া গেছে চেহারার দিকে চাওয়া যায় না মন্ত্রীরা সব ধরে কম্পবান খোদার কি হয়েছে খোদায় কেন ইমার্জেন্সি ডাকছে পাগলা ঘন্টি বাজাইছে ওইদিকে আবার গণকেরা মাথায় টিকি মাথায় টিকি গলার মধ্যে মালা এগুলো দিয়ে গণকেরা একদিকে বসে একজন আরেকজন এইভাবে কয় খোদার কি এসে খোদার কি এসে ওইদিকে আবার ধর্মীয় নেতা আহাবার রোহবান সরকারি মৌলবী চিনেন তো সরকারি মৌলবী চিনে না সরকারি মৌলবী চিনেন না চিনেন না করে কিছু বলে না আল্লাহ একবার এইবার কেউ ডরে টু শব্দ করে না কারণ খোদা খুব চেহারায় কয় বিপদে আছে তারা সবাই আতঙ্কে এমন সময় খোদায় কয়াল মালা উ হে আমার মন্ত্রী মিনিস্টার উপদেষ্টা এমপি গণক ঠাকুর কাহেন রাহেব ইনি রাই তো কাজা অকাজা কালকে রাতে আমি এই সমস্ত দেখেছি এতটুকু একটা বাচ্চা হাসতে হাসতে এসে এমন জোরে ঘুষি দিছে আমার নাক ফেটে শিশির করে রক্ত আমার মগজটা উড়ে গেছে সিংহাসনটা চূর্ণ বিচূর্ণ একাকার মেশাকার ধুনিত বিধুনিত হয়ে গেছে তোমাদের যদি জানা থাকে তাইলে আমার এই বিপদ এই স্বপ্ন তোমরা এটা তাবির করো গণক ঠাকুররা কখা হুজুর দুই মিনিট সময় দেন গণক গণক ভালো করে মন্ত্র পড় 
তারা এবার টিকি দুলিয়ে গলার মালা এটা দুলিয়ে মন্ত্র পড়ে জবা কুসুমা শঙ্কা সমকাশ্য পিয়ম না সং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা এবার গনে গনে টনে কয় কালু আদগাস ও আহালা আমিন খোদা হুজুর ভালো করে গনছি গনার আগে মন্ত্র পড়ছি আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন আপনার বায়ু চড়া হয়ে গেছে আদগাস ও स्वाभाविक स्वप्न जो हमारे अपन एम पी मंत्री उपदेषा ज्ञानी गुणी तो तबिर है कारो वायु चढ़ा हो गरम हो निरर्थक उल्टे सीधे स्वप्न देखले अर्थ है ना कबार गण আবার তিনবার গনেছে তিনবার গনে ওরা কয় আদগাস হো আহলা আমিন খোদা হুজুর বায়ু চড়া বায়ু চড়া তাদের পিছনে রাহেব যারা রাহেব তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল এন্দাহু এলমুল কিতাব এলমুল একজন ধর্মীয় নেতা সেই যুগের ধর্ম পুস্তকের এক্সপার্ট সেইভাবে মাথা লাড়ে এত সস্তা না এত সস্তা না এত সস্তা না নমরুদ্দা কি হয়েছে স্বপ্ন তো দশ নম্বর বিপদ সংকেত আপনার জন্য দশ নম্বর বিপদ সংকেত স্বপ্ন বলছে আপনার রাজ্য সীমায় অচিরে এমন একটা শিশু জন্মগ্রহণ করবে যে এতটুকু ছোট্ট থাকতেই আপনাকে তার আদর্শের মুগুর দিয়ে এমনভাবে আঘাত করবে আপনার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে আপনার সভ্যতা সমাজ রাষ্ট্র সব খান খান হয়ে যাবে সেই সময়টা খুব কাছে দুই নম্বর ডাকন ওই দুষ্ট ছেলেরা জন্ম নিছে কি না ওটাকে ঠেকাইতে হবে ঠেকাইতে যেন জন্ম নিতে কোন নমরুদ কি না করেছিল বলেন বোধ হয় কোনটা করে পেরেছে পার পেয়েছে বাঁচতে পেরেছে এখন ওরা গোনে টনে খোদা হুজুর বাঁচা গেছে এখনো ওই দুষ্ট ছেলেটা যে ঘুষি মারবে সে জন্মগ্রহণ করে নাই এবার মন্ত্রীদেরকে বলে তাল এলাইয়া তাল এলাইয়া মন্ত্রী মিনিস্টার আপনারা আমার সামনে আসেন কাছে আসেন আমার গণকেরা কইছে দরবেশেরা হুজুররা কইছে ওই দুষ্ট এখনো জন্মগ্রহণ তাইলে এখন ওরে ঠেকানো যায় কেমনে যাতে পৃথিবীতে আসতেই না পারে তখন মন্ত্রী মিনিস্টারদের মধ্যে যাদের চুল পাকা লোম পাকা তারা বুদ্ধি দিল খোদা হুজুর একবারে সহজ বার্থ কন্ট্রোল বার্থ কন্ট্রোল জন্ম নিয়ন্ত্রণ কেটা করেন কয় কিভাবে কয় যারা বিয়া করেছে করে ফেলেছে আজ থেকে সামনের দিকে সব বিয়া বন্ধ কোনো কেউ বিয়ে করতে পারবে না বিবাহ বন্ধ কয় যারা বিয়া করছে আর মন্ত্রীরা খোদা হুজুর তরিকা একটা আছে কি আপনার বাড়ির সামনে যে বিশাল জেলখানা আছে যত বিবাহিত পুরুষ আছে সব হারাম দাদারে এটার মধ্যে আটকান যেন বোর কাছে যাইতেই না পারে দেখি দুষ্ট ছেলে এটা জন্ম নেয় কেমনে ভাই দশ দিকে দশ বান দিছে ইব্রাহিম যেন আসতে না পারে ঠেকাইছে বোধহয় ঠেকাইছে আল্লাহ একবার অমা তাশাউ না ইল্লা আই আশা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রত্যেক একুশ দিন পরে গণকরা একবার বসে কোনোখান দিয়ে ফাঁক ফোকরে আবার কোনো বেটা বেড়ির কাছে গেল কি না আবার ওই দুষ্ট ছেলেরা আবার মায়ের গর্ভে গেল কি না প্রতি একুশ দিন পরে পেট্রোল ডিউটির মতো একবার গনে ক্লিয়ার ক্লিয়ার নো ডাউট নো ডাউট ভাই আজকে একুশ দিন পরে গণকরা আবার গুনতে বইয়া কি পাইছে আল্লাহ জানে এখন একজন আর একজনের দিকে মানে ঠারা ঠারি করে মুখে কিছু কয় না গণকদের মুখও মলিন নম্র তাদের দিকে তাকাই এক ঠারা ঠারি করস কেন ক কি হয়েছে ক খুদা হুজুর কল্লা থাকে না যায় এটা তো বিশ্বাস নেই জন্য ডরে কই না কয় কি ক দুষ্ট ছেলে এটা জন্ম নিচ্ছে আজকে ওর বয়স একুশ দিন খাইসে রে খাইছে ওই গত একুশ দিন যে দিন প্রথম ওই যে আগে গড়েছিল একুশ দিনের মাথায় সে জন্ম নিছে কেমনি নিছে বলবো বলবো সব জেলখানায় বন্দি ইব্রাহিমের বাবা আজর ওই কালা ইব্রাহিম ও দেহে আজারা আজর ঠাকুর নমরুদের ব্যাবিলনের সেই রাজ্যের ঠাকুর দি গ্রেট ব্রাহ্মণ দি গ্রেট 
আজর বেদিতে না গেলে কোনো পূজা হয় না এই আজর সেও জেলখানার মধ্যে বন্দি এখন সে আজরের স্বপ্ন দেখল এই জন্মের আগে আগের ঘটনা যে সে এইভাবে জেলখানায় কম্বল গায় দিয়ে শুয়ে আসে আজরের বউ জেলখানার দুয়ারে আসছে এসে কাঁদে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে অনুরোধে অনুযোগে আজরের বউ কান্দে আর কয় ওগো স্বামী জালিমের জিন্দান খানায় তুমি বন্দি আজকে আমি এতদিন দিনের পর মাস মাসের পর বছর সময় এগিয়ে যায় সারা রাত কান্নাকাটি করে বিনিড রজনী যাপন করি ওগো জীবন সঙ্গী স্বামী একবার আমার কাছে আসো আজরে দেখছ স্বপ্ন এইটা গুম ভাঙি গেছে বইয়া কাঁদে এটা দেখছে এখন আসতে কল্লা উঠাইয়া দেখে যে সব কয়েকটি গুমে নাক ডাকায় আমি একজনই দুঃস্বপ্ন দেখে জাগজি আর জেলখানার সব বাইরা তো ঘুমে হে আস্তে আস্তে উঠছে তফসিলের মধ্যে লেখছে আজরের মনে হয়েছে বউ যেন গেইটে খাড়াই দিছে আজরের বউ সে আস্তে আস্তে কম্বল ঠেলে থুয়ে প্রথম গেইটের কাছে গেছে দশটা গেট ঢালাই লোহার গেল বানাই জায়রন গেইটের সামনে গিয়ে এইভাবে হাত বাড়াইছে কোনো আওয়াজ নাই শব্দ নাই গেইটটা বসে গেছে মাটিতে দুই নম্বর তিন নম্বর দশ নম্বর পর্যন্ত আজর সামনের দিকে যায় হাত বাড়ায় গেট বসে যায় বসে যায় বসে যায় দশ গেট আল্লাহ পারে নাকি পারে না ভাই এবার সবর নাই শোকর নাই দিছে বাড়ির দিকে দৌড় দৌড় ওই বরে স্বপ্নে দেখছে যে দুয়ারে টোকা দিছে আসতে বোতা তাই দুয়ার খুলে দিছে আজর ডুকে গা তুমি গুম যাও নাই একটু আগে আমি স্বপ্নে দেখছি তুমি আইসো আজরের দুয়ার খুলে দিল পদ দিয়ে আসার সময় তিনজনে আজরের তিন কথা লাগাইছে তিন কথা বুঝেন ছেলে তো জন্মগ্রহণ করেছে আজকে একুশ দিন কয়দিন এখন একুশ দিন পার হয়েছে পারি তো নমরুজ যখন দেখলো ব্যস্ত ব্যর্থ সব কয়েদি ছাড়ি দিছে কার কন্ট্রোল করে লাভ কি এইবার সব কয়েদিকে বলেছে তোমরা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে ঢুকো দেখো একুশ দিন বয়সের বাচ্চা কোন ঘরে আছে পুরুষ বাচ্চা ওইলেই বুঝবে যে এইটা এইটা আসল কালপিট মন্ত্রীদের সাহায্য প্রজাদের সাহায্য সবাই ছাড়ি দিছে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় একজনে কয় তুমি তো জেলখানায় বন্দি ঘরের কথা পরের কাছে কওয়া ভালো না আমরা কইতেও চাই না তবে তোমার বউ দুপুর রাতের পরে নতুন কাপড় চোপড় পরে পাহাড়ের দিকে যায় আমরা যাইতেও দেখছি আবার আরেকজনে আমি আইতেও দেখছি এই গভীর রাতে পাহাড়ের দিকে যাইয়া সে ডেটিং করে ডেটিং বুঝেন তো পরকিয়া করে আমাদের কওয়ার দরকার নেই দেখছি এই জন্য কইছি কোনো স্বামী যদি বিদেশ থেকে আসে তার কাছে তার স্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের একাধিক লোকে যদি কথা বলে তার মনে একটা সন্দেহ বোধ জাগে না জোরে কন এখন আজর প্রথম দফায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হল ইব্রাহিম মায়ের গর্বে চলে গেল এইবার আজর স্ত্রীর সাথে মিলে যখন শেষ করলো স্ত্রী তাড়াতাড়ি এসে দুয়ার খুলে কয় বাইর বাইর যে দিকে আছে এই দিকে যাও যদি ট্রেক্টর পায় তাহলে তোমার কল্লাও গেছে আমার কল্লাও গেছে আজ তাড়াতাড়ি গিয়ে জেলখানার ওখানে গিয়ে দেখে যে গেটগুলো আবার তৈরি হয়েছে এইভাবে হাত বাড়ায় গেট বসে গেছে দশটা গেট আবার গিয়ে কম্বল গায় দিয়ে শুয়েছে কিছু জানে না মাঝখান দিয়ে কিন্তু যেটা কন্ট্রোল করার জন্য এত আয় সেটা লিক হয়ে গেছে সেটা পাংচার হয়ে গেছে সেটাকে ঠেকাইতেও পারেনি আটকাইতে বোধহয় পেরেছে জোরে কর একুশ দিন পরে তো গণনা যখন ব্রাহ্মণরা ঠাকুররা আবার গুনবে তখন ধরা পড়বে যেটা একটু আগে কইছি ঠিক কি না বলেন এখন একুশ দিন পরে সবাই ছেড়ে দিছে আজরও বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় তিনজনে লাগাইছে তোমার বউ রাত বিরাতে কোথায় যায় পাহাড়ের দিকে যায় আমরা দেখছি যাইতেও দেখছি আসতেও দেখছি থাক আমাকে কওয়ার দরকার নাই দেখছি এই জন্য কইছি আজরের মনে সন্দেহ এইবার আজর এক খাটের উপরে শুয়েছে 
खाटर दिखे चाय बो तो प्रत्येक रास्ते जाए दोपुर रतर पर आदर कर चुमा दे नमरुद नाक डाय बोर खाटर दिखे चाय बो छटफट कर बो नाम से नमरुद एख नाक डाके घुमे भान कर बो दरजा खुले आसते बैरे से आजरों पीछन दिए आस्ते आस्ते आलगो से बैरे से बो आगे आगे दौड़ दे गुहै जे गुहै बाच्चा प्रसव कर आजर पिछे पिछे जाए पहाड़ा दे तुम्हें कथाय जाओ कार्य डेटिंग करो कार्य रात बिराते प्रेम करो आज के तुम्हें ठीक धरे फिलब आज जाने ना रात गभरे एक जन के जानसरण कर एक बाहर हलम तुम्हार अभिसारे साथे साथ चले मोर निरबंधकार छड़ाते चाय अनेक को घुरे चलि जाए सर मन कर आपद गेसे आर देखी तारे साथे साथ चले मोर निरबंधकार आजर बो जाने ना अंधकार गहीन राते क्या फलो कर आजर बो गए आस्ते पाथर सर से पाथर सर भरे नाम से ओ इब्राहिम एक दिन ना बाच्चा भरे एक दिन आगे आरोप पीछने जान जे दिन बाच्चा प्रसव हो आजर बो दूध खावे आदर कर दिसे जख पुब दिखे सदा आलो गुहार मुख दिए आलो डुक से आजर बो कह बड़ दूर दिन प्रत्येक दिन पुलिस आसे दुई बार सकाल एक बार विकाल एक बार मे पेट परीक्षा कर आज के डाक्त परीक्षा तो छो ना त्रिपेटा को बाच्चा किच्चा प्रसव कर पहाड़े कीट पतंग खे फिल कीट पतंगे खे फिलुक तभी मायर सामने बुक सेल्चा जल्लाद काटबे मा सह्य करते जदू कत आगे मरे गोकाम खे फेले पाथर सर एक देखी कद्दूर खाई कद्दूर आ धक्का दिए पाथर सर सर तक देखे पूरा गुह आलोकित लाभ दिए नेमे ताके प्रत्येक रात दूध खावे गभर रात दूध खावे आसा जावा देखे एक कईल तुम रात जाए गुहार पालाइया डेटिंग कर आदर कर चुमा दे डीएन एक जिन ब्लाड ग्रुप रक्त टन एक जिन आई प्रथम नजरे आजर हृदय कारलो बड़ी जिज्ञा ऐले कार कार बोला कार बोला कार ठीक कर कार कार 
ফ্যাক্টরি ঠিক করে ক ওই যে একদিন রাত্রে চুরি করে আসিলা আমারে খাইয়া গেস তুমি তো জেলখানায় গিয়া মাপা খানা খাইস কিন্তু এই বাচ্চার আজকে একুশ দিন আমি এই দুঃখের সমুদ্রে তাকে নিয়ে ভাসছি প্রত্যেকটাতে একবার আসি দুধ খাওয়াবার জন্যে দ্বিতীয় রাত্রে রেখে আসার পরের রাত্রে আজরের বউ গুহায় ঢুকে তাকে স্তন দিচ্ছে গতকাল জন্মের পরে কিন্তু দুধ খেয়েছে আজকে খায় না এইভাবে হাত দিয়ে ঠেলে দেয় খায় না খায় না কয়েকবার চেষ্টা করেছে আজরের বউ বলে আমার স্তন দুটা ঠেলে দিয়ে আমার সামনে সে ডাইনাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলি এটা মুখে দিয়েছে চুক 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 করে খায় ডকডক করে গিলে শুনা যায় তার দুই ঠোঁটের এখান দিয়ে দুধ বে বে পড়ে এইবার সে তার আঙ্গুল এটা দিয়ে আবার চোষে আজরের বউকে আমি দেখি চুক চুক করে ডুক করে গিলে মধু বে বে পড়ে এইবার মধ্যমা এটা মুখে দিয়ে চোষে ওই বাচ্চায় আজরের বউকে আমি দেখি বেহস্তের সারা বান তাহুরা সে এইভাবে গিলে আর খায় এই বেহস্তের খানা আল্লাহ তার পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে বেহস্তের পাঁচটা ঝর্ণা জারি করে দিয়েছে আল্লাহ পারে পারে জোরে কর ভাই একুশ দিনে একুশ মাসের বড় হয়েছে কীরকম লাগে এইবার আজরে কয় ছেলে কার বউকা তোমার ঠিক করে তোমার কয় আজকে কয়দিন কয় একুশ দিন আজরের বুকের মধ্যে একটা কামড় দিচ্ছে কয় একুশ দিনের দায় তো টোকায় সবাই একুশ দিনের তাই তো সবাই তালাস করে এইটা নাকি এইটা কিন্তু একুশ দিনে কিন্তু একুশ মাসের বড় হয়েছে এখন দিনের সাথে বডি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার বাচ্চার এটা মিলে না আরে যদি এত লোক থাকতো তাহলে কিন্তু কামইয়া গেছিল একুশ দিনে কিন্তু এখন সে শেয়ান আনা সাড়ে শেয়ান আনাবে না এক লাইতে এক মাসের বড় হয়েছে একুশ দিনে একুশ মাসের এখন আজরের বাচ্চাটাকে আবার সেখানে রেখে কৌডো উঠে তাড়াতাড়ি চলো তোমার পুলিশ আসবে সকালে আমাকে দিন দুইবার চেক করে হ্যাঁ কোনো ছেলে ছেলে জন্ম টন্ম নিল নাকি উড আজরের কে না পোলা লো কেউ লইয়া টইয়া যাইব চোরে টোরে লইয়া যাইব কে একুশ দিন চোরে নিল না আর আজকে বুঝি কয় না এই বাচ্চা বড় সুন্দর এটাকে এখানে রেখে যাওয়া যাবে না স্নেহ বাৎসল্য স্নেহ সমুদ্র উদ্বলিত হয়েছে আজরের বউ বলে নেওয়া যাবে না আজরে আজরে বলে যে না এখানে রাখা যাবে না লো শেষমেশ বউ আগে আগে যায় আজরে পিছিয়ে পিছি করে লইয়া এসে কোলে করা সকাল হয়ে গেছে এতক্ষণে মা রুটি বানায় চুলায় রুটি বানায় বাচ্চা পাক ঘরের দুয়ারে বসা আজরে বাড়ির আশপাশ এগুলো পরিষ্কার করে কারণ দীর্ঘদিন জেলে ছিল বাড়ি এক করে আবর্জনায় বড়া এগুলো পরিষ্কার করে আজরের বউ রুটি বানায় ইব্রাহিম পাক ঘরের দুয়ারে বসা ধড়াম ধড়াম করে বুট পাই দিয়ে হান্টার হাতে নিয়ে পুলিশ ঢুকছে এই বাড়ি খেলা একুশ দিন আগে তোর কোনো বাচ্চা টাচ্চা হয়েছিল নাকি রে বাড়ি একুশ দিন আগে কাই ডন্ট নো তোর গরে ওঠো কাই ডন্ট নো যে ডে কাই ডন্ট নো আমি কিছু জানি না আমি কিছু জানি না আমি কিছু জানি না ওই বেচারি উডেয়া টুডেয়া কোলে আছে কি না বাচ্চা এইটাও চায় শিবাই একটা পিছন থেকে পাকঘরের দুয়ারে খালাইয়া দারো গারো কে সার এই একটা বইয়া রয়েছে দুয়ারো দারো গাই দেখিয়া কে হারাম জাদা তুই নিজেও মরবি আমারও মারবি এদের বুড়া পোলা বুড়া পোলা লইয়া একটা খেলা পাই সব তুই নিজেও জেল খাটবি আমারও মারবি আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আসলে কোরআনের কথার কোনো শেষ নাই ভাই শুরু আছে শেষ নাই ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা লিখেছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড লিখছে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ লিভার অ্যাজ এ ল মেকার মোহাম্মদ পিস বি অন হিম পিস বি ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম জগতের পূর্ণাঙ্গ মানুষ ইনসানে কামেল একমাত্র পরিপূর্ণ মানুষ আজকে যেই হারে প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজার অমুসলিম প্রতিদিন ইসলাম গ্রহণ করতেছে প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই দিনকার ভাষণে বলেছিল রাশিয়াতে যেইভাবে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেছে আগামী পঞ্চাশ বছরের ভিতরে রাশিয়ার মধ্যে কমিউনিস্ট দেশ মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে আজ থেকে এক মাস আগে কোন কোন জাতীয় দৈনিক আপনারা কেউ হয়তো দেখে থাকবেন সেখানে আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স 
জার্মানি থেকে কানাডা পর্যন্ত সেখানে যারা বিশেষজ্ঞ তারা সবাই একমত হয়ে বলেছে বর্তমানে দুই হাজার বাইশ দুই হাজার বাইশ মুসলমান দুইশো কোটি আর খ্রিস্টান সাড়ে তিনশো কোটি দুই হাজার চল্লিশে মুসলমানের সংখ্যা খ্রিস্টানের সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে দুই হাজার চল্লিশে আর দুই হাজার সত্তর সালে মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে বাড়তেছে দুই হাজার সত্তর সালে অমুসলমান সবাই মিলে যা হবে মুসলমান একা তার চেয়ে বেশি হবে ভাই মুসলমানের প্রোডাকশন বেশি প্রোডাকশন বুঝের গরু খায় হালাল জিনিস খায় হারাম খায় না হারামের মধ্যে কিন্তু না বরকত হালালের মধ্যে কি বরকত রহমত পাশের দেশ তাদের গড়ে অমুসলিম যারা তাদের প্রোডাকশন একটা থেকে আড়াইটা বাচ্চা একটা থেকে আড়াইটা গড়ে আর সেখানে যে নির্যাতিত মুসলমান আছে তাদের বাচ্চা তিন থেকে সাত একদম পতিন তিন থেকে ভাই সিনে এখন যে বৌদ্ধ অমুসলিম তাদের বাচ্চার সংখ্যা জিরো 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 আবার কোন কোন জায়গায় কোন কোন অঞ্চলে বড় জোর একটা জিরো ওয়ান একটা বাচ্চা আর উইগর কাশগর জিংজিয়ান এই মুসলিম এলাকা মুসলমান দম্পতি তাদের বাচ্চার সংখ্যা দুই থেকে নয় দুই থেকে নয় ভাই ড্রপ 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 প্রোডাকশন নবীর একটা হাদিস তাজাবাজুল আলুদা ওয়াল অদুদা হাইনি মোফা খেরম বেকমল উমাম তোমরা এমন বংশের মেয়ে বিয়ে করো যেই বংশের মেয়েরা স্বামীগত করা না স্বামী সোহাগা আর যেই বংশের মেয়েরা ঘন ঘন বাচ্চা দেয় এই বংশের মেয়ে বিয়ে করো হাইনি মোফা খেরম বেকমল উমাম হাসরের আদালতে সকল নবীর সামনে আমি অহংকার করব দেখো আমার উম্মতের সংখ্যা কত বেশি ভাই হারাম যারা খায় শুকর যারা খায় শুকর কশ্যপ যারা খায় হ্যাঁ এইসব হারাম যারা খায় মদ যারা খায় বিয়ার যারা খায় ইয়া বা ফেন্সিডিল হেরোইন পিপ পপি যারা খায় প্রথম তাদের হার্ট তারপরে বাল তারপরে লিভার তারপরে কিডনি তারপরে প্রস্টেট গ্লান সবাই আগে মগজ চল্লিশের আগে তাদের শরীরটা ইম্বেলিড হয়ে যায় কর্মক্ষমতা জিরো হয়ে যায় আপনাদের দেশে হয়তো নাই কিন্তু আমার এলাকায় আছে যুবকেরা আজকে নেশা ইয়া বা ফেন্সিডিল গাজা টাজা এগুলো খায় আসে না নাই কুল্ল মস্কার হারাম এটা শেষ সব নেশা হারাম আর প্রত্যেক হারামের মধ্যে বিপদ আছে ক্ষতি আছে ঠিক কিনা বলে এই মদ ফেন্সিডিল ইয়া বা গাজা যেগুলো খায় প্রথমে তার হারটা অকেজ হয়ে যায় তার লিভারটা ফুলে যায় পেকে যায় তার কিডনি নিউট্রাল হয়ে যায় ফাংশনলেস হয়ে যায় তার পুরো শরীরের অর্গান এগুলো নষ্ট হয়ে যায় সর্বোপরি যুবক ভাইয়েরা একটা জিনিস গুরুত্ব দেওয়া দরকার তোমাদের তোমরা আমার নাতির বয়সী আল্লামা সাইদি হাফিজাহুল্লাহ বাংলাদেশ হওয়ার পরে আমরা এই দুই ভাই প্রথম ময়দানে দুই ভাই দুই ভাই বাংলাদেশ নয় শুধু বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা একত্রে তিনি আর আমি আমি তাকে ভাইজান বলতাম তিনি আমাকে ভাইজান বলতেন এইভাবে দিনের দাওয়া কাজ আমরা করেছি এখন খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায় তার আর আমার বয়স সমান তিরাশি বছর উনিশশো চল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাস তারও জন্ম আমারও জন্ম আজকে কালের বিবর্তনে কোন বাঘ বুড়া হয়ে আজকে খাসায় বন্দি ইসলামের বাঘ খাসায় বন্দি আর ইসলামের কোন কোন বাঘ আজকে বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে ইসিব আল্লাহ সাল্লাম জেলে গেছিলেন অপরাধ করার অপরাধে কি অন্যায় করার অপরাধে ফালাম্মা বালাগা সদ্দাহু ইসুর তখন যৌবনে পৌঁছল রাওয়াদা থুল্লাতি হিয়াফি বাইতে হা যে ফার্স্ট লেডির ঘরে ইসুব থাকতেন সেই মিশনের ফার্স্ট লেডি ইসুবের ইফটিজিং করা শুরু করলো ইসুবের ইফটিজিং করে এই যুগে কিন্তু মেয়েরা ছেলেদেরকে ইফটিজিং করে বেশি ছেলেরা যা করে মেয়েরা করে তার শ্রদ্ধুগুণ 
দেখেন আজানিয়া তো জানি জেনাকারি নি আর জেনাকার এদেরকে একশো বেত মারো দুররা মারো তারপরে তবা করাইয়া বিয়া বড়াইয়া দাও আর সাইখো আর সাইখা তো যা জানাইয়া বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিত নারী যদি জেনা করে তাদের কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে তাদেরকে শেষ করে দাও আগের দুইটা ছিল অবস্থর আগের দুইটার বউ নাই অবিবাহিত জেনা করে সে কয়ে জানে মারিও না একশো জুতা মারো মেরে তবা করাইয়া দুজনের বিয়া পড়াইয়া দাও অবস্থর তারে মারা যাবে না আর ইসলামে অবস্থরের হাত কাটা যাবে না যত হাত কাটা যাবে সব সব অবসরের ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আর শাইখো আর শাইখা তো এজা জানাইয়া বিবাহিত পুরুষ আর বিবাহিত নারী যদি জেনা করে হার যে মহুমা না কাল আমিন আল্লাহ তাদেরকে কমর পর্যন্ত গেড়ে পাথর মেরে শেষ করে দাও কারণ শেষের দুইটা সব অবসর আগের দুইটা ছিল অবসর বউ নাই বউ নাই ওই যে জানে মারিও না কিন্তু পরে তো ইজা জেনা করেছে এরা বিবাহিত এরা অবসর না কি তাহলে বাংলাদেশের যত বারোটা বাজাইছে অবসরে বাজায় নাই আপনার ক্ষেত্রে দুইটা খিরা লইয়া গেছে তিনটা করলা লইয়া গেছে জাতির কোনো ক্ষতি হয় না ব্যক্তির একটু ক্ষতি লাগে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা যারা বিদেশে নিয়ে গেছে আমার দুঃখ একটা এই টাকাগুলো বিদেশে নিলি কেন আস্তে আস্তে দুনিয়ার অবস্থাটা সংকুচিত হয়ে আসছে এই যে বিদেশে বাড়ি বিদেশে টাকা বিদেশি ব্যাংকে টাকা জমা এগুলার কিন্তু নিশ্চয়তা নাই নিরাপত্তাও নাই যেই কোনো সময় আটকে দিতে পারে নাকি পারে না পারে নাকি পারে না বিদেশ যাওয়াই নিষিদ্ধ আছে অনেক যেটা হোক সেটা ছিল সেটা আছে সেটা হবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন কোনো বাইকে আমার বোরে রাগ করেছেন আমি প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে বলার চেষ্টা করেছি আমি নিজের একটা কথাও বলিনি তো আপনাদের কাছে অনুরোধ একটা এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট আপনাদের জন্য যেটা সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ যেটা সেটা হলো একটা ছেলেকে কোরআনের হাফেজ বানান সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ একটা ছেলেকে কোরআনের আলেম বানান যখন আপনি কবরে যাবেন হাসরের মাঠে উঠবেন জান্নাতের দুয়ারে জান্নাতের ভিতরে ঢুকা পর্যন্ত এই আলেম হাফে ছেলে আপনাকে নার্সিং করবে নার্সিং করবে আপনাকে বেহেস্তে না ঢুকাইয়া তারা বেহেস্তে যাবে না আর আল্লাহ বলবেন আমার আলেম ছেলে হাফে যাবে আজকাল যে মেয়েরা দেদার হাফে যাচ্ছে ওয়াইসির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ওয়াইসির সর্বশেষ হিসাব বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ ভাই মুসালা সালামের জমানায় তাওরাতের হাফেজ কজন ছিল ইশালা সালামের ইঞ্জিনের হাফেজ কজন ছিল একজনও না ও আতাই না দাউদা জাবুরা দাউদ নবীর আমলে জাবুরের হাফেজ সব কজন ছিল একজনও না এগুলো মুখস্ত করাই সম্ভব ছিল না প্রাচীন ভারতে সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই তিন যুগে বেদের হাফেজ ব্রাহ্মণ কয়জন ছিল ত্রিপিটক ঋগ্বেদ যিজুর্বেদ সামবেদের হাফেজ ব্রাহ্মণ কয়জন ছিল একজনও না কোরআন একমাত্র আসমানি কিতাব যেদিন থেকে কোরআন নাজিল শুরু এদিন থেকে হাফেজ শুরু ইয়া সার নাল কোরআন আলী জেকরে ফাহাল মিম সুরা কামার চারবার আল্লাহ বলেছেন কোরআন মুখস্থ করা সবচাইতে সহজ সুতরাং আপনারা কোরআন বুঝুন কোরআন শিখুন এই মাহফিলকে টিকাইয়া রাখুন বছরে অন্তত একবার এই মাহফিলটা আপনাদের ইমানের ব্যাটারি এটাকে চার্জ দেবে আপনাদের ইমানকে নবায়ন করবে সবাই রাজি আছেন তো আপনার এতর কায়দায় বসুন আমার সাথে পড়ুন বিসমিল্লাহের রহমানের